Muy buenos a todos, bienvenidos a una entrega más de esta serie que estamos creando de programa de sensor BMP180 y el día de hoy vamos a continuar construyendo la librería. Eh, en el video pasado habíamos quedado pues en, en no tener los parámetros de calibración. Bueno, digamos que para este video lo que queremos hacer es adicionarle al constructor algo que son estos, eh, digamos, cinco elementos a utilizar. Entonces está el UT, el UP, el MSB, el LLSB y el XLSB y todos pues son datos planos. Significa que son datos crudos no normalizados. Y uno dice, ¿y eso por qué así? Pues porque yo voy a tener que calcular la eh, temperatura no eh, compensada y lo vamos a llamar UT. Eh, voy a tener que calcular la temperatura, la presión no compensada y eso lo voy a llamar UP. Y para calcular sobre todo la, la, lo que es la, la presión no compensada, eh, lo que vamos a obtener es que tenemos tres registros, el MSB, el LSB y el, L, el XLSB. O sea que en total son, eh, serían 24 bits en total. Y pues tenemos unos algoritmos para hacer esos datos planos. Así que lo que vamos a hacer es precisamente crear eso. Donde vamos a guardar UTUP, el MSB, el LSB y el XLSB. Así que aquí donde está este make gauge, pues lo que vamos a hacer primero es crear unas constantes de delay. Entonces, delay cons de constantes de delay. Y pues lo vamos a asignar una tupla que tenga unos tiempos. ¿Qué tiempo les vamos a colocar? Bueno, pues hay unos tiempos que solamente afectan lo que es la medida de temperatura. Y esos tiempos son los siguientes. Cuando yo estoy tomando la temperatura, dependiendo del valor que yo tenga del, eh, del oversampling, que ya sea eh, bajo consumo, modo estándar, eh, high resolution o ultra high resolution, pues tengo que esperar estos tiempos que aquí se me asocian. El dilema es que yo no puedo esperar 4.5 milisegundos. Puedo esperar 5, puedo esperar 8, puedo esperar 14 o puedo esperar 26 milisegundos. Y dependerán pues, de este parámetro de acá. Hay una ventaja, pues, que son consecutivos, ¿no? Está el 0, el 1, el 2 y el 3. Así que podemos hacerlo a punta condicionales o podemos utilizar una tupla que nos diga lo siguiente. Eso sería, pues, 5, 8, 14 y 26. Entonces, lo que podemos decir es lo siguiente. Cuando el OBS sea 0, pues, entonces, este es el índice. Este es el índice que me dice que sea el primer elemento. Cuando sea 1, pues va a ser al segundo elemento. Cuando sea 2, va a ser al tercer elemento y así. ¿Por qué? Porque esto va a ser eh, eh, como si fuera una, una raíz con índice 0. Y pues va a coincidir perfectamente. Entonces, para obtener los datos de temperatura, llamémoslo la temperatura RAW, ¿cierto? Vamos a decir lo siguiente. Para obtener los datos no eh, normalizados de la temperatura, lo que nosotros tenemos que hacer es en la hoja técnica, venir a la parte del algoritmo, que es esta que está acá, y observar lo siguiente, dice que hay que escribir un 2E en este registro. Hay que escribir un 0X2E. Entonces, vamos a utilizar el bus C, el que hemos creado por acá. Este bus C, voy a copiar, lo voy a pegar, y le vamos a escribir, que vamos a escribir eh, tu mem. Entonces, esto es como escribir en una localidad de memoria. Pues hay que escribir un... Eh, se me fue. Lo tapé sin querer. Hay que escribir un, en la dirección de memoria el dispositivo que tenemos acá. Entonces, a, vamos a decir que es este dispositivo que le vamos a escribir. Posteriormente hay que decir en qué posición de memoria queremos escribir. Pues la hoja técnica me dice que es aquí, en la F4. Es 0x F4. Y posteriormente lo que hay que hacer es escribir este dato, que es 0x12. Y ponemos el x 2 e El asunto es que yo no puedo enviar este dato así directamente. ¿Cierto? Hay que utilizar, porque como son bits, vamos a utilizar el byte, array, eh, y lo colocamos así. ¿Qué es lo ideal? Pues lo ideal es utilizar estos corchetes de acá, estos corchetes, dentro, dentro del byte, array, y ahí colocar el valor 0x, 2 e Y ahí tenemos pues el dato que queremos enviar. Pues así funciona aquí en, en, en MicroPython y pues simplemente es un poquito de sintaxis y, y se acaba el ejercicio. Así que bueno, eso está bien. Después de que escribimos ese dato, eh, en la hoja técnica me dice, bueno, escriba este dato y espere 4.5 milisegundos hasta que el dispositivo reaccione. Entonces, lo que vamos a hacer es darle un slip 
en milisegundos, pues de 5, y si de bueno, espérense, hay 5 milisegundos para 0, y ya tenemos los datos. Después de que ya esperamos esto, digamos que ya hicimos esta parte, ahora lo que hay que hacer es leer y obtener los datos. Digamos que si lo tuviera que hacer a pie, tendría que leer en esta posición el MSB, en esta posición el LSB y hacer este algoritmo de corrimientos. Eso habría que hacerlo. Sin embargo, acá no es tan necesario. ¿Por qué? Porque al decirle eh, que yo quiero que me lea esta información, eh, yo le puedo decir acá cuántos bytes quiero que me lea. Y ella me lo entrega formateado, así como lo hicimos acá. Recuerde que me entregan los números... Eh, de 0 a 65.535. Así que no es necesario hacer todo este proceso. Lo único que tengo que hacer es lo siguiente. Yo digo a el, la temperatura que llamamos a usted plana. Le vamos a asignar pues este búsido C. ¿Cierto? Punto rea eh, tu mem. Vamos a mandarle rea, No, pero no es tu, sino from, from mem. Vamos a leer de la memoria de este dispositivo que es el que estamos acá vamos a leer qué dato vamos a leer entonces eh, vamos a ver qué dice acá hay que leer de el f6 básicamente entonces hay que leer de acá 0x f6 y hay que leer dos bytes y vamos a leer los datos que tengamos desde esta dirección o sea que sería el f6 y el f7 porque son dos bytes entonces precisamente son los datos él lee uno, después lee el otro y él mismo hace ese algoritmo y ya me lo entrega en UTE. O sea que ahí, no, ahí yo ya me ahorro esta parte. Con eso hemos obtenido los valores de temperatura. Después de que yo tengo los valores de temperatura, los, los planos, vamos a proceder entonces a obtener eh, los valores de la, de la presura. ¿sí? Entonces vamos a hablar aquí de la presura, ¿cierto? Raúl, que está acá. Para eso pues tenemos que escribir también Vamos a escribir por acá, vamos a copiar esto. Para la presión hay que escribir es un 0x34 unido con el oversampling que está acá, el OBS, corrido 6 unidades. Entonces aquí ya la cosa se pone más interesante. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir, bueno, vamos a escribir igual a la, al mismo BMP, va a ser en la posición 0xf4. Eso mire que no va a cambiar, mire, sigue siendo 0f4 f, y acá también. Sino que lo que cambia es el dato. Si yo mando 0x12, estoy pidiendo temperatura. Pero si mando 0x34 con el arreglo del oversampling, estoy pidiendo la presión. Entonces vamos a organizar eso. O sea que este byte array es el que hay que organizar. ¿Por qué? Porque 0x34 unido con quién? Con el self.obs, así. Self, así como hagamos paréntesis, self.obs. Y este eh, hay que correrlo. Seis unidades hacia la izquierda. Y se acabó el asunto. Entonces hemos organizado un dato. Que es el que me dice la hoja técnica. Y lo hemos enviado pues, en un byte array. Y listo. Eso sería. Estaría más que bien. Entonces eso me regresa. Digamos. Eh, bueno. Eso me sincroniza. Y aquí dice que hay que esperar. Y no me dice cuánto. A diferencia de que aquí sí me decía. Claro. Este tiempo varía. Y varía dependiendo de estas constantes que hemos creado. Entonces, después de esto, nosotros vamos a hacer un slip en milisegundos. Vamos a llamar esta constante, que es una tupla realmente. Vamos a llamar esta tupla. Y va a depender del valor del de OBS. Entonces, si el OBS es 0, vamos a entender lo que estamos haciendo. Si el OBS que está acá, este que está acá, es 0, eh, este es 0, pues me va a tardar 5 milisegundos. Si es 1, pues va a tardar 8 milisegundos. Si es 2, 14. Y si es 3, 26. Ya son los tiempos que realmente pues, me están pidiendo el, el, el ejercicio. Después de eso, pues hay que cargar tres cosas, ¿cierto? Entonces hay que... Estas tres variables las tengo que medir. Ahí sí no la puedo decir que, que, que me, eh, MicroPython me va a, a dar eso en, en 24 bits. Porque eso no existe para él. Entonces me toca leer una por una. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar el método que está acá. Vamos a pegar. Lo vamos a pegar acá. Y a pegar acá. Y vamos a leer básicamente. Pues sería el F6. El F7. Y si mal no estoy es el F8. Y básicamente siempre sería de a un, de a un byte. No podría leer de a dos. Estoy leyendo uno por uno a la vez. Y los estamos cargando de la forma correcta. Entonces este muestreo. Hace o toma estos dos valores no compensados. 
y esos dos valores no compensados van a quedar en, en, en UT1 y en UP pues no queda, no, no lo he organizado, pues de que debería sí, pues no lo he organizado. Así que bueno, pues considero que fue suficiente ya por este video y espero pues en, 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 en poco volvernos a, a, a subir otro y podamos darle continuidad a la librería. Así que bueno, pues un fuerte abrazo, espero lo estés disfrutando. Y ya en el siguiente video lo que vamos a hacer es tratar de obtener la temperatura. Significa que si esto quedó bueno, eh, pues esto tendría que funcionar bien y medir la temperatura actual. Fuerte abrazo y hasta pronto.